दोस्तों क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अल्जिब्रा उसमें चैप्टर नंबर वन सेट्स प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट टू तक अभी क्वेश्चन हो चुके हैं तो प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट थ्री के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेन डायग्राम तो पॉइंट शुरू करने से पहले आपको अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें वेन डायग्राम क्या होते हैं देखिए द क्लोज फिगर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द सेट अब सेट सपोज ए इज इक्वल टू वन टू थ्री यह सेट है तो इस सेट को जो भी डायग्राम क्लोज डायग्राम हम यूज करते हैं इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम तो अभी हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज डायग्राम सर्कल भी हो सकता है ट्रैंगल भी हो सकता है रेक्टेंगल भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है तो जो क्लोज फिगर है जिसके अंदर हम एलिमेंट जो है वो लिखकर उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सेट अब सेट ए में वन टू थ्री एलिमेंट हैं तो डॉट देकर वन टू थ्री ये जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर लिखना है इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सबसेट अब सपोज देर आर टू सेट्स ए और बी ये दो सेट हैं अगर ए बी का सबसेट है तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी ये सिंबल है सबसेट का तो ए बी का अगर सबसेट हो तो ए में जितने एलिमेंट हैं उतने सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते लेकिन ए में जितने एलिमेंट हैं उतने सारे एलिमेंट बी में होंगे सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे ए सेट में वन टू थ्री यही एलिमेंट्स हैं और बी सेट में सपोज वन टू थ्री फोर फाइव ये एलिमेंट हैं तो ए में वन टू थ्री एलिमेंट हैं ए में जितने हैं उतने सारे बी में हैं वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ पे वन टू थ्री एंस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी तो ये डेफिनेशन होगी सबसेट की If all the elements of set A are in set B, then A is called subset of B. अब इसकी वेन डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ए सेट जो है उसके लिए हमें एक क्लोज डायग्राम बनानी है ए ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वन टू थ्री यहाँ पे हम लिखेंगे इनको ए सेट हुआ अब जो बी सेट है बी सेट में वन टू थ्री ऑलरेडी है ही फिर उसके बाद फोर और फाइव एक्स्ट्रा है अब फोर और फाइव जो एलिमेंट हैं वो ए में नहीं है लेकिन बी में है तो ए में नहीं है तो ए के बाहर बी में होंगे या ए इसका मतलब फोर और फाइव इस बाहर के एरिया में कहीं पे भी फोर और फाइव लिखो और ये सेट लिखो बी तो ए इज द सबसेट ऑफ बी नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट A bigger set which will accommodate all the given sets under consideration is called universal set, and it is denoted by capital U. तो ये universal set क्या होता है Universe का मतलब होता है पूरा विश्व तो विश्व के अंदर बाकी के सभी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती है एकोमोडेट होती है तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट रहेगा जिसके अंदर हम जितने भी सेट स्टडी के लिए ले रहे हैं वो सभी उसके अंदर इंक्लूड होंगे एकोमोडेट होंगे तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट अभी जैसे कि सपोज हम एक स्टेट लेंगे तो स्टेट जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा किसके लिए यहाँ पे अगर कोई भी एक महाराष्ट्र हम स्टेट लें तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सभी इसके अंदर होंगे तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए महाराष्ट्र जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा तो ऐसे ही यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी के सभी जो सेट हैं वो इंक्लूड होते हैं तो ये सेट उनके लिए ये यूनिवर्सल सेट है अब यूनिवर्सल सेट भिन डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमें रेक्टेंगल से ज़्यादा करके मतलब मैक्सिमम टाइम्स यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उसके बाद उसके अंदर जितने भी सेट हैं उनको हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसकी जो डायग्राम्स हैं और और भी हैं तो उनको हम आगे ड्रॉ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए जो कि एक बड़ा सेट है जिसके अंदर बाकी के सेट जो हैं वो उसके अंदर हैं तो बाकी के सेट इसके सबसेट हैं सॉरी हाँ सबसेट हैं 
तो ये सभी इसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अब कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन है वो देखने के पहले हम यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल लेंगे इफ यूनिवर्सल सेट यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यूनिवर्सल सेट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये इलेवेंट है और ए सेट में वन टू ये इलेवेंट है तो ए के जो इलेवेंट है वन टू अगर हम यूनिवर्सल सेट से इनको निकाल दें और जो रहे हैं बाकी के रह गए इलेवेंट उनको हम यहाँ पे लिख दें थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये जो इलेवेंट का सेट हुआ उसे हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए को हमने यू से निकाला है तो ए को निकाला है तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट में वो इलेवेंट आएंगे जो यू में है लेकिन ए में नहीं है ए में नहीं है यू में है तो इसके हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश तो इसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे एंड इट इज गिवन बाय ए डैश इज इक्वल टू एक्स वेयर इसके अंदर ए डैश में एक्स यह एलिमेंट रहेगा जो कि एक्स बिलोंग्स टू यू यूनिवर्सल सेट में तो होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए ए में नहीं होगा अब देखिए इतने जो एलिमेंट हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है ए में नहीं होना चाहिए यू में होना चाहिए तो ऐसे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट अब सबसेट की क्या प्रॉपर्टीज है देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट इसका मतलब हर एक सेट वो खुद का सबसेट होगा तो ए अगर सेट दिया है दैट इज द सबसेट ऑफ ए ए इज सबसेट ऑफ ए ए ए का ही सबसेट होगा क्योंकि ए के जितने एलिमेंट हैं उतने सारे एलिमेंट ए में ही होंगे तो ए इज द सबसेट ऑफ ए सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एम सेट जो होता है फाइ इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एम सेट एम सेट जो होता है वो हर एक दूसरे सेट का सबसेट होगा तो फाइ इज द सबसेट ऑफ ऑल अदर सेट जिन्हें हम ए बी कह सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है इफ ए इज इक्वल टू बी अगर ए और बी इक्वल हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ए और बी जो हैं दो सेट इक्वल हैं तो ए के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सभी बी बी में होंगे और बी के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सभी ए में होंगे तो ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ए इफ एज ए इज इक्वल टू बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए और रिवर्स प्रॉपर्टी होगी इफ ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट इक्वल सेट हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज तो पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट ए एंड ए डैश ए और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ए एंड ए डैश आर डिजॉइंट सेट्स डिजॉइंट सेट की हमने डेफिनेशन लेनी है वो आगे है डिजॉइंट सेट का मतलब होता है कि जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ए और ए डैश ऐसे सेट हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा यह है कॉम्प्लीमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी अब ए जो सेट होगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लें सपोज यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है वन टू थ्री फोर अब यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट मतलब यू डैश अब जो हम जिस जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट uh, फाइंड करना है उस सेट के एलिमेंट हम यू से निकाल देते हैं तो यू से कट करते हैं तो यू में जितने एलिमेंट है उस सभी उन सभी को यू से कट करना है जो रह गए अब कोई रहा ही नहीं तो यू का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट एम सेट या फाइव आता है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं यू डैश इज इक्वल टू फाइव यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइव अब इसका रिवर्स क्या होगा देखिए अगर फाइव का हम कॉम्प्लीमेंट लें 
फाइव मतलब एम्प्टी सेट तो एक भी एलिमेंट यू में से हमें नहीं निकालना है मतलब कट नहीं करना है तो क्योंकि फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो फाइव के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें यू से निकाल देना है तो फाइव के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो यू से हम एक भी एलिमेंट यहाँ पर निकालेंगे नहीं तो यू के अंदर यू के अंदर जितने भी एलिमेंट है वही फाइव के कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे तो फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट तो हमें लिखना है फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए इस वीडियो में इतना ही आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट वन जो है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जिससे कि नाइन्थ क्लास के सभी वीडियोस जो हैं वो आपको जब आ जाएं अपलोड हो जाएं तो पता चले तो ठीक है थैंक यू